Ja, in guten Abend. Wir freuen uns, dass wir da hier sind, in der Gemeinschaft mit Jünd Hahn. Und wir wünschen auch in jedem Gottes Segen. Ich will uns mit einem Vers begreifen, den wir finden in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2, wo er sagt, dass die Not und Frieden möchten immer reglicher zu teil werden, durch die Erkenntnis Gottes von unserem Herrn Jesus Christus. Das wünschen wir auch in diesem Abend, dass wir durch diese Werk, dass wir durch die Erkenntnis Jesus möchte Tan lehren. Dort wir nicht Menschen Tan lehren, sondern dass wir uns in Jesus Meier Tan lehren. Dort ist mein Wunsch und Gebet, und ich wünsche auch in jedem Gottes Sehen zu be. Ja, wir haben viele Größer mit, ich merke das gewöhnlich nicht dann so, ein Gruß von allem und an allem. So, dann sage ich alle, je größt. Die Gemeinde, die sind ganz vom Horten. Die Größe, die wir hier haben, führen, dann führen sie Tüß von der Bibel, äh, Singstunde und Trey, sie haben dann auch Gebet für uns, so ein Wunsch zu Gottes Sehen. Ja, von dir oder Thema, wer ist den Rotgeber? Wir wollen von dir einen Tag lesen, den wir finden im Psalm Kapitel 1. Ich kann eine Hüchtige Bibel, aber ich war froh, dort auf Plattisch zu sein. Psalm Kapitel 1 will ich lesen, und du wirst dann die Gedanken von dir wieder sein, Eva. Wer ans Leben beeinflussen wird, oder wird ans Leben beeinflussen wird, wer ans Rotgeber wird, von wo wir selber ans Rot holen dürfen. Psalm Kapitel 1. Da sage ich Gott für dem, der du nicht wandelt, im Rot bei der Gottlosen. Auch nicht jed ab den Weg, wo der Sünder, auch nicht durch die Dosaten dat, wo der später setzen dürfen. Sondern sie eine Lust haben und die Satz von dem Herrn, in Reden dat von sie die Satz danach. Da ist es ein Baum geplant und sieht von dem Wutter, der sie eine Frucht bringen dat, sie eine Tiet und sie eine Bläder verwalten nicht. Wort hat dat, dort gerät am Wohl, also dort leckt am. Aber sie sind die Gottlosen nicht, sondern sie strau, die den Wind verstrehen dat. Du wirst blieben die Gottlosen nicht im Gerecht, und nicht die Sünder in der Gemeinde von den Gerechten. Der Herr tant den Weich von den Gerechten, aber die Gottlosen erwacht durch verjährt. So, hier der erste Kapitel, der sagt uns, Gott für die Menschen, die nicht wohnen dat im Rot von den Gottlosen. Und dort ist gerade der erste Punkt, wo wir wollen anchecken. Die Bibel hat die erwähnt hier an den Wandel. Und er sagt, scheint für die Menschen, die nicht in Wandel leben, dann sind die gottlose Menschen dann. Und von der leben wir in einer Zeit, wo wir immer Dollar die weltliche Sicht auch übernehmen wollen aus Gemeinden. Ich freue mich, wenn es nicht so ist, aber ich fürchte, dass Satan hier kriegt, dass er das über die ganze Welt hat. Wir sind ein Ding an dieser Welt, und sind das Schmacken, wir übernehmen, dort ist Christen auch, und dann dürfen wir da bloß ein bisschen für Christlichen, und sagen, dort ist dann auch Christlich. Und wir wohnen eigentlich in der Zelle, in der wo die Gottlosen wohnen dann. In der Bibel merkt man sich über Mut, und er sagt, schein für dem, wer nicht wohnt im Ruhe von den Gottlosen, wer sich du nicht Ruhe holen wird. Ich möchte das, ich will einfach ein Beispiel von meinem Leben vertellen. Wie sagt man, der Schuld geht in Deutsch, meine Eltern werden sehr arm. Wir haben nicht viel untertragen, meine Bäckse werden, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein paar vor die Bäckse habe. Die werden immer zwei. Die hatten große Patschenbohnen, die hatten Rahnebänen, und die regten mich nicht bei Union. Weil ich wieder ein Bett gewassen, die will nicht Geld und Frische töpfen, die regten sie eng auf von meinen Feuchtunien, nicht die Lampen. Und ich hatte keine Show. Ich will nähen ja alt, wie sich das erste Mal Föte kriegen dort, und ich schäme mich immer mit meinen Kleider. So hat ich so eine Schuld gehen dort. Meine Mom, die mögt mich immer mit. Sie sagt, rein und befleckt sein, dort ist keine Schaden. Wir sollen da werden mildig nur schuld gehen. Von der tun wir so ja dir für so eine Kleider. Und wir geben an, wir sind cool. Das sieht ja doch Schmack. Menschen, wer von der in der Tür alle wehen, wollen das nennen. Die wollen zweite Kleider brücken, verredene Kleider. Alle mehrliche soll das sein. Und von der an, wir dort werden auch tristlich, das ist cool. Ich habe einen Mensch, der so eine Kleider drehen muss. Das wird ein Teken von Armut und der schämt den Sack. Der will nicht irgendwo mit Menschen sein. Von der, als er kriegt nach immer das selbe Teken. Von der, wenn wir so eine Kleider drehen, ist er auch ein Teken von Armut, aber von der jässlichen Armut. Menschen, die alles übernehmen wollen, was die Welt hat, das wollen sie auch. Und wollen das bloß für Christliche, dann soll alles gut sein. Und dann werden also diese Frau und uns ganz persönlich, von wo nehmen wir uns Rot? Die Bibel sagt, Gott für die Menschen, die nicht im Rot bei den Gottlosen wohnen dann. 
Und so werden wir einmal checken, wo es uns wandelt. Die Bibel sagt, dass in Zahlen 14, Vers 2, dass Gott checkt vom Himmel rauf auf uns Menschen. Und er checkt den aus, der ein wer wird sein, wer mit einem Frauen hat. Und der dritte Vers sagt, über das Thema, wenn er ihn fragt. Kann es sein, dass wir auch auf einmal all du Band sind, wo wir selber viele Entscheidungen trafen, wo wir uns rot holen tun, aber wir holen uns den Rot nicht von Gott. Dass Gott war am Mord vom Nien vielleicht sein, die, die sind du die Menschen, aber die freuen mich gar nicht. Die werden nicht Rot nehmen von mir, von der Wut Gottes. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns einmal nur freuen, wenn die Menschen mein Leben beobachten, mein Wandel beobachten. Ich kann denen auch vorstellen, wo Bütten es in der Welt oder wo es gläubigen Menschen ich kann dir noch ein Unterschied sagen. Viele Menschen von dir und dach, die sind und sind doch, sind die so, und in der Weg sind die ganz anders. Dann sind man den ganz anderen Leben führen. Und sie geben dann bloß für den Weg, als dann zog die Jäfte im Schaufen, auf nichts zu tun mit dem Sünder. Es geht nicht auch ein Gott von all den Wörtel, die auch. Es geht ein Gott bloß, der um Sünder schicken wird. Ich glaube, die Bibel lehrt uns was anderes. Und wenn wir als gläubige Menschen einmal abwägen, auch als Angläubige, in Frauen uns, wer wird uns Leben bestimmen? Von wo kriege ich das her, dass ich mein Leben so lebe, als was ich leben da? Wir lesen im Psalm 22, Vers 27. Psalm 22, 27. Da sagt der Arme, die sollen eten, dass sie sort waren, und da, wenn sie nur dem Herrn Frauen waren, die waren am Loben, und er hört soll für immer leben, das soll ewig leben. So, ich war hier wie dort so eine Menschen, der er ein Ohr mit ansehen kann, der das ansehen kann wie Brücken Gott. Und du willst eine Rotfrau. Die sagt Gott, die will hier segnen, die will hier beschenken und die will hier euer Leben geben. Und wenn wir uns Frauen sind, ich kann dir von der Sorte Menschen, die Gott am Rotfrau tun, die nur die Bibel nur Rot gehen tun. Und da haben wir vielleicht auch viele Dinge in unserem Leben übernommen, was alles unter beiden als Bitte ans Rang. Wenn ihr der Satan das echt das Verstehende von der Bibel her, kriegt der Antichrist, der kommen wird auf diese Erde, der wird kriegt ich mal, der dort kommen, wenn das ist, wird eine Vermischung zu geben haben. Wenn das nicht mehr wird klar zu sein, dann wer es wird. Und durch die Vermischung wird auch alle in die Kirche dann kommen, und hier wird gläubige Menschen, die nicht fast in Christus stehen, und die nicht wissen, was das Gott sagt, die wird auch alle mitnehmen. Und du wirst das so wichtig, dass wir uns von der Frauen stark abbesiegen, von der Wut Gottes. Es ist mein Leben, mein Wandel, alles steht das auch abgesehen von der Wut Gottes. Ich äh, belebe dein Zeugnis nicht, ich zahle es dort nicht über einen äh, Anstehne-Doktor. Er vertelle mir ein Zeugnis von seinem Freund in der Schule. Sie haben wir in beide Schulden ausgegangen, aus dem Dentist sich utiliert. Und er war auch ziemlich ehrlich, aber sein Freund war ein bisschen jünger. Wie sie dann da sind und dann äh, sind sie nicht so an der Arbeit gegangen, dann sagte er zu seinem Freund, er soll auch zu uns in der Tür kommen, wenn sie wollen, du als Tür wollen sie celebrieren, dass er heute dort gemerkt hat, und sie wollen einfach nur Gott für Dankeschön sein, dass er nicht für den Doktor arbeiten darf. Dann sagt das junge Mann zu ihm, no, nein, ich will doch gar nicht. Er kann nach meinem vollen Leben für mich, er will erst mal die Dinge ausschalten, die diese Welt hat. Und er sagt zu dem, komm doch, komm doch nur in die Tür, und dann werden wir taub, du Gott groß merken. Und Jana sagt, nein, no, ich will nicht. Dann sagt er, an dem Ohren hat Jana eine Party, ich will bitte die Tür, und wenn wir treten in Haus fahren, dann drehe ich um Funk, weil ich gerne in Hydropol geknallt wird und wir in der Ewigkeit. Er nimmt Dinge an, die nicht Gott will. Er fühlt nicht Gott in Rot. Er will sein Leben bestimmen. Und Gott leuchtet ihm den Wachjog. Der wird zu eng. Chemo Meyer kann er drei kommen. Sein Leben wird vorbei. Und so viel kann man denken, auch von dir aus, wir nicht vor, Dinge unternehmen, die uns Fleisch jankeln, die wir vielleicht aber sogar weiter in der Bibel ist das nicht so. Dann werden wir uns leider nur das Wort Gottes drehen und dem Ruhe annehmen, was die Bibel uns geben wird. Du wirst sagen, der Psalmist hier, schein für die Menschen, die nicht nur Ruhe gehen, wo die Gottlosen sind. Wir sehen dort in 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 12, dass wir Eli mit seinen Jungen tun. Und in einem Wort hat er gesagt, was seine Jungen zu deuten. Aber der Wort hat er gesagt, sie frühen nicht nur dem Welle von dem Herrn. Eli selbst, hat sie bloß der Herr kommt dann, was an Gott gefällt. Er selbst früher auch nicht mehr nur den Welle von dem Herrn. Warum? Weil er heute eine Vermischung gibt. Da wird nicht mehr so nah. Jetzt sind sie nicht so bekannt, wir leben von der 21st Century, sei wir dann. Da sind sie nicht mehr so nah. Von der sei wir eine ganz andere Zeit, das ist immer. Ist immer, ja, dann, ja, dann muss wir noch so unser Leben, wo von der sei wir nicht mehr um die Satz. Wir sind ja nicht genug. 
Aber was sagt die Bibel von der? Die sagt, Jesus Christus wie gestern von der und die Selle auch für alle Ewigkeit. Das weiß ich in Gott kein Mal. Das bleibt immer das Selle. Sie alle wissen das auch, wo er dort in der Schmerz hat. Er leitet das Teil, dass eine Vermischung in seiner Familie wird. Seine Jungs können dort auch recht Fleisch essen. Seine Jungs können dort alle verschiedene Früh schlucken. Er wissen, dass wir alles auch in Gottes Ehren aber er sagt, naja, Gott wird alle Pastor tun. Da bin ich so nahe. Was geht das eigentlich von dort? Heu und seine Jungs kommen an. Gott lässt sich nicht spatten. Da wird zu eng mit ihnen. Da werden wir uns die Bibel und mit wir uns Frauen, von wo nehmen wir eigentlich uns rot? Wer wird uns beeinflussen? Warum leben wir dort leben, dort wir leben dann? Warum bist du in die Zeit gekommen von dir? Also du, wenn weil du was von Gottes Wort wirst, wirst lernen, Du wirst Jesus Meier tun lernen. Er hat gesagt, du, wenn wir nahe der anderen Mücken als Mord, wir wollen nicht treu bleiben, die sollen sich nicht dampfeilen, sollen sich vielleicht nicht schämen. Er ist trotzdem dankbar, dass du gekommen bist. Aber wir müssen uns einmal ehrlich fragen, woran sehe ich du, wo ich sehe? Er sagt, das Wort Gottes, wer mich leiden wird. Wir fangen in der Bibel, in 1. Korinther saß ein Tag auf, wo Paulus der Gemeinde alle im Neuen Testament schrieben hat. Und er sagt, ich möchte ihnen dann schreiben, dass sie sich schämen sollen. Warum? Er sagt, die gehen die gottlosen Menschen in Rot. Und die holen da noch eine Gemeinde nennen und lassen die Ewa Jünd rechten. Sag er, aus einer Schon hat er Jünd geschrieben. Und von der Wort uns die Bibel genau krank so, dass wir sollen nicht die Dinge übernehmen, was die Welt hat. Und so viel auch mal übernehmen die Dinge. Ich komme mir ein paar Dinge abgeschrieben, die in unserem Amt jeweils auch so ist. Zum Beispiel die Musik. Wir hören in der Welt verschiedene Zeit an, die haben Drums, die haben Electric Guitars, die haben einen ganz anderen Beat und uns Fleisch gefällt hat. Und sie singen da uns und die schackeln mit. Und dann sagen wir, dann werden wir da auch keine Zeit mehr holen. Wir wollen das dann bloß christliche Rock'n'Roll nennen. Das ist ganz bekannt. Aber steht das in der Bibel? Wir wollen alle, von wo Rock'n'Roll herkommt, der wird das entstehen lassen, dass das erst die Märkte die Dämonen anbeten. Wird ja wieder sein, aus Christen, dann dürfen wir bis christliche Dämonen umbeten. Das passt ja gar nicht. Macht wir uns Frauen. Haben wir nicht auch irgendwas übernommen von dort, was Gott ganz jeden an ist? Was nächstes ist, hat ich mich hier durch geschrieben und kriege unsere Kleider, was ich alle erwähnen darf. Wenn die Welt sich so antreiben wird, dann werden wir dort auch nicht schauen können, weil wir uns auch so antreiben. Weil wir werden uns nicht schämen für unsere Menschen. Was steht das du mit uns? Was nächstes ist, ich begehe dort in Kanada. Da kommt einer zu mir und dann sagt, ja, ich wollte dort, der redet über Tattoos. Und dann sagt er, aber ich habe ein christliches Tattoo. Aber was sagt die Bibel da Eva? Wie sollen das die Menschen bevor, wenn sie Eva und Eva? Und dann sagen wir, oh, wie wollen das auch? Wie wollen das was feiern? Wie wollen vielleicht einen kleinen Butterfly haben? Oder wie wollen das ein kleines Blümchen haben? Oder wie wollen vielleicht sogar Jesus Christus am Ohren haben? Wie wollen das auch? In der Bibel sagt aber Gott für die Menschen, die nicht für du rot holen, denn wo der Gott lassen, er rot ist. Wenn wir lesen in 3. Mose 19, 28, da sagt Gott, als die Dinge Israel, dass sie sich nicht sollen Bürgstuhlen und Erkerpern noch merken. Sie sollen sich nicht Tatuaches geben, diese Tattoos, so wie ihr das nennt. Von der stehen wir in einer Zeit, wo wir in der Grote hier vor sind, Meier und Meier zu übernehmen. Das kannst du nehmen. Wir sind ja unter der Genot. Wir haben uns aber einmal fragen, von wo kriegen wir diesen Rot, liebe Versammlung? Ich habe das Rot von Gott, dem Eckendür in uns Hüßhand, den Rot, den wir leben dann. Wenn wir von der denken an YouTube, alle Mögliche, was man sich antippen kann, was man sich anhören kann. Viele Menschen, die sind den meisten Tag immer auf YouTube und sie sagen, na ja, wie hört sich noch bloß Predigten an? Aber so Menschen, die immer ständig in YouTube alle Mögliche Predigten anhören, die die haben niemals ein jesliches Fundament. Die wurde krank so, dass sie sein ganzes Leben immer sein. Weil er kann gar nicht. Weil er hört sich so viele Redner an. Einer denkt so, der andere denkt so, der andere noch anders und noch anders. Sein jesliches Leben, da wird kein Moment mehr kommen. Er steht wo, aber selber wollten sie für einen nicht, wo sie stehen. Ich will YouTube gar nicht verachten. Du hast so gute Sachen da. Aber wir werden die Gemeinde über alles lieb haben. Du, wo wir dich hier hören. Weil der Herr Jesus sagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Gemeinde, der Tschuak, ist der ganz beste Platz, wo er auf diese Erde geben wird. 
Die haben nichts wahrscheinlich nicht. Ja, aber wir wollen ja auch cool sein. Die ganze Welt rennt ja doch rum mit ihren Glasfenstern. Woran wird wir dann auch nicht? Wir haben uns frei und von wo kommt das Rot? Es hat ein Rot Gottes. Ich glaube, Gott würde da uns sagen, woran darf ich nicht Bibel lesen? Kolosser 3, 16. Er sagt, ich lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Die Bibel. Wir verkommen wohl, wenn wir einen Tag eine Bibel nennen. Da würde uns sehr verkommen verkommen, wenn wir Kreuze verkommen sollen, das wird wir uns voll nur sein, dann nicht? Ich kam in Fönn immer abstellt, ich stellte der etwas Resen. Und wollte die Verkommen stehe ich mir über mich selbst. Ich wollte in der Fuppe nehmen, da drüben, weil ich glaube, das Resen, das tut gar nicht. Und dann wisst ihr all, wir addiktet, wir sind auch. Wir glauben all, das Hafen, das Hafen war gar nicht. Denken wir auch so, ich war jener Wut Gottes. Ich glaube, dass ich ein Titel lesen soll, und dann gehe ich in ein Lesenbeet. Wir tun gar nicht, nicht? Und wir machen uns Frauen, wer wird ans Leben leben? Wenn wir lesen in Römer Kapitel 1, Vers 21, wenn wir den ersten Kapitel lesen in Römer, dann fragen wir uns, wo dann wird es so viel weiter? Die wurden furchtbare Dinge abgenommen. All die Gays und die Lesbians, das kann alle in den Kapitel nennen. Wo dann kommt das so weit? Und Gott sagt in den 21. Vers, wenn ich auch sehe, er sagt, er wüsste, dass es ein Gott geben wird, aber die haben Gott nicht die Ehe gegeben. Sie wissen dort, dass sie sollen nach Gott gehen, nach Rot, aber sie wollen gar nicht. Sie wollen eher in einen Rot bis hinein ran. Sie wollen bis Gott diese Rot annehmen. Und dann steht die Schreiben, und Gott auf diese Menschen losgeloten, da sie in verdrehten Sinn. Weil wir stehen in einer vor, wenn wir immer waren, immer waren, den Rot von der Gottlose Sieg nehmen, irgendwann sagt Gott, okay, dort ist dann eine kommt. Und dann wollen wir die Band gefangen, und dort, und wer wollte, dass wir dann drei Rüt kommen wollen? Da werden wir uns Mut merken, wir haben uns einmal freuen, wer es ans Rot geben. Die Bibel sagt uns, Gott für die Menschen, die nicht nur Rot gehen, wo die Gottlose sind. 1. Johannes Kapitel 2, 15. Hab nicht läuft diese Welt nach, was in dieser Welt ist. Und was es hat, in dieser Welt ist Ewerlass, du hast Fleisches Lass, du hast Grotschut Leben, all das ist du. Und da packt er uns an. Und es glaubt, die Menschen packt er uns an. Wir werden die doch wer sein. Wir werden die doch Rüt tegnen. Aber die Bibel sagt auch, du. Er sagt, ich habe nicht läuft die Welt, wo du hast. Sondern hält ihn unter Wut Gottes. Und da will ich uns sehr, sehr am Wort leihen, und mich persönlich. Das nächste, was die Bibel hier sagt, ist, wir sollen auch nicht ab den Wachen abklingen, wo die Sünder abklingen dann. Möchten wir hier einmal warten, uns, will wir uns benehmen, uns ganz verwandeln, was hier angeht. Aber nun redet er uns Leben an, durch die Wege, was ich dir gehen dann. Sagt, du nicht auf der Weg hinabklingen, wo Gottlösen gehen denn. Das meint ihr nicht, eigentlich soll in den Asphalt fahren, wo die Gottlösen Menschen fahren. Sondern wie man uns Frauen auch an der Weg, ans ganze Leben, will leben wir ans Leben nicht. In der Bibel merkt uns wahrer Mut, dass Gott erst für die Menschen, die nicht du gehen, wo die Gottlösen Menschen gehen denn. Wir lesen Sprüche Kapitel 3, 5, 8. Du wirst uns Mut gemerkt, wir sollen uns ab dem Herrn verloren von ganzen Horten. Wir sollen uns nicht verloren, ob uns eh nicht verstand. Sondern wir sollen uns andenken, ob all unsere Wege, hier wird uns reich führen. Eine Anlösung, dass wir um Gott sollen festhalten. Wir sollen uns ab Gott verloren, ob all unsere Wege. Nicht rot und nehmen von den gottlosen Menschen, und dann ab ihre Wege gehen dann. Ein Zeugnis von mir selber, Kurt, das ist eine Schande, das mehr zu deuten, aber ich will das einfach sagen. Ich sage dem Glauben, komm da in Fähr her, ich will ein Mann, der in alle Schwinsche leben wird. Ich will ein Trinker, ich will ein Bungen und sehr schlechte Bilder und Videos schicken. Ich habe auch alle Bäcker im Haus, alle Videos im Haus, alle Mähliche, was das schön geben wird. An dem Ort, wo ich mich bezieren wird, möchte der Herr Jesus mich frei. Dann habe ich Angst, ich will nicht mehr in der City nehmen, vor irgendwo, weil ich wüsste, dass all meine Freunde, das sind nach alle Söhne. Und die wollen mich packen und dann wollen sie aufgehen. Drehnchen, Schmähchen und alle Mähliche, Dame, was dann wir. Wir gehen einmal Pool spielen, in dieser Stadt, wo der dann das, in der Größe Hüß, diese Pooltables da, wo der Band wir, da wir bloß für Adels, wenn wir dann nennen gehen, dann all die Bilder an der Wein, da kann ich Ihnen vorstellen, wo das wir. Da wir früh Menschen, die keine Kleider anhaben. Und da hat wir uns fangen. Da hat wir uns ein schönes Gerät. Bis wir zum Glauben kommen, ich habe mich nicht, dass meine Früh hat alle überein gemerkt, dann fuhr wir das erste Mal in Santa Cruz und wir fuhren mit der Angst. Er sagt, ich habe Angst, 
war an diesem Amt ein Ehe und Ente kommen. Wie lag wel nicht mehr ab, die Gassen abklauen, wo, wo ich noch abgeklaut habe. Der Weg, wo ich gegangen bin, sie werden nicht mehr gehen. Dann hat Gott ein Wunder. Gott sagt, ich die Johannes einfach schneien. Wenn wir wollen unsere Sünden betanen, dann hat er es trönt gereicht, er verjagt uns unsere Sünden und dann hat er reinigt uns zum Buch von all der Eierrechtigkeit. Das Reinigen, das regt viel wie das, was wir uns verstehen können. Wie seit dann, dass an der Kreuz kommen, dann an der Statue, wie es für den Erst ab der Gassen abkommen, wo all das wir kriegen, wo ich Angst habe, dann schaue mir einen Mann und gehe und frage Donald, was ist mit dir passiert? Dann sage ich, woran meinst du? Dann sage ich, den Gesicht hat gedacht. Ich sage, ich habe Jesus Christus angenommen. Dann sagt er, ich habe immer für dich gebetet. Der hat mich mal gehaugt, der wie ein spanischer Mensch. Ich sage, ich sage er immer, für so ein Verdorben, wo du dein Leben werden hast. Und dann, wie sage ich, mich vor dir habe mit Hagen wie jene wieder. Und dann wird es, wenn wir auf eine ganz fremde Gast gehen. Wir haben niemals mehr, was von dir ein Mensch an die Boden, weil wir waren, du hast einen Puls werden. Gott hat das alle Jereel für mich. Weil ich im Hort auch eine Entscheidung getroffen hat, du fährst ich beten, hat Jesus ich will nie mehr, du hast gehen. Auf dem Weg drin ist, dann fällt mir das nächste B. Ich sagte meine Frau, wir sind auf dem Weg drin ist, wir fuhren immer bei einem Gästchen abfahren. Und so sind die Menschen, die haben ein gottliches Leben, auch bei dem Gästchen, wie alles fällt so eine Bilder. Ich wüsste das gut. Wenn wir wie ganz dicht bei dir, dann sage ich, hier werde ich von dir auch nicht abfahren. Na, warum nicht, sage ich sie. Ich sehe, diese Gaststation ist ja ganz nicht gebaut mit seinen Bildern. Und blieb ihn, also nicht schnell, aber bei Gassen irgendwo sind seine Bilder. Und dann fuhren wir wieder und wieder bei den anderen Gaststation, da fuhren wir ab. Und dann schickte ich schon besser, ich sage, das ist ganz rein, hier ist nichts so was. Was von dir aus, ich niemals mehr trinke vor einer anderen Gaststation. Ich weiß nicht, ob es noch so ist oder nicht. Aber die Bibel merkt uns hier mit, klingt nicht auf die Weg nach, wo die Gottlosen sind. Wenn wir uns betanen zu Jesus Christus und wir nie Leben in Arm haben, dann merkt die Bibel uns mit und sagt, Geld für die Menschen, die nicht mehr du handeln. Weil wir Brüder und Sestern, sind wir noch durch geblieben? Sind unsere Ehe noch durch geblieben? Sind wir noch rein in unsere Fonds? Sind wir noch rein auf unsere Weg, wo wir gehen? Wo treffen Menschen uns an? Ich freue mich so, dass Gott mich was von dir bewahrt hat. Ich kann nie mehr darf eine Sigur nehmen, nicht einen Schluck Bier nehmen, einen Drinks nehmen. Das mich verlangt das nicht mehr. Ich weiß nicht, was Marion ist. Aber ich weiß, wann ich mich wo an Gott sein Wort hören, was Gottes hier nur mit dir und ganz was im Eng. Sei wir auch noch durch? Ich möchte uns mal merken, wenn wir nicht auf die Weg gehen, würde Gott lesen gehen dann. Hier auch ein Zeugnis, er hat Glas in einem Buch. Da wird ein Trinker, er kommt zum Glauben, er hat halt sein Leben, das wird er gehabt. Nach einem Tag geht er bei der Trinkhaus vorbei, dann setzt er seinen Freund, der erste Bern. Und er checkt ihn auch an und dann bringt er hart. Am Jammer hat er gesagt, er war sein Freund, der nach Bern ist. Und dann denkt er sich so, ich will nicht gehen, ich will mich einfach besiegen am Dolzarten und ich will ihm die Leute wissen, was ich habe für ihn. Er entscheidet sich, er hat gesagt, sich der Dol. Dann sagt er seinen Freund, an wo kommst du hier nennen? Und sagt er zu ihm, ich habe die Läufe, ich sehe frei geworden von dort und ich habe die Läufe, ich will auch haben, dass ich soll frei geworden sein von dort. Dann hast du einen Stütz zu stellen, sagt er, wenn du wirklich mein Freund bist und du mir Läufe hast, dann wirst du auch einen Drink trinken. Dann sagt er, nein, no, ich trinke nicht mehr, ich sehe ganz frei. Dann sagt er, dann bist du nicht mein Freund. Du siehst, ich wäre dein Freund, wenn du wirklich mein Freund bist, dann trink doch ein Glas. Zum Morgen zweiter Abend, den Schwing bis oben. Er hat dort getrunken. Und er wusste nicht, wie viel Hänger dort er getrunken hat. Und du wirst warnen uns die Bibel. Klein nicht mehr ab dem Wachschnapp, wo die Gottlosen haben ran. Sondern wir müssen eine andere Entscheidung treffen. Liebe Versammlung, wir werden uns freuen. Auf welchen Weg gehen wir eigentlich durch? Es ist ein Leben auf dem Weg, wo Jesus auch mitgehen kann, weil er Jesus wird wahrer kommen und das darf vielleicht nicht lang dauern. Da kommt vielleicht in den nächsten paar Jahren nicht an. Die Dinge, die wir sehen in Israel, alle Mädchen, die uns jetzt, kann der Herr Jesus gleich zu unserer Zeit kommen. Sei wir dann auf den Weg, wo wir am Bejähnen waren, oder sei wir immer auf dem Weg, wo die Gottlosen sind. Und die wollen nicht dem Herrn Jesus bejähnen. Als nächstes sagt die Bibel uns hier, Geld für die Menschen, die sich nicht durch Dulsaaten gehen. 
Du sagst dann, verstehe ich, und ja, da sind nicht nur Tüssig merken nach, wo die Gottlosen sind. Wir haben einen Mann in der Bibel, ich will einmal verführen, den fangen wir in 1. Mose Kapitel 13. 1. Mose Kapitel 13. Der Vers 9, der 12. Das wird über Abraham und Lot, sie werden taub. Und dann sagt uns das hier, dass Lot haust sie in die Ehe ab, bezieht sich die ganze Gegend um Jordan, euer der Häuser um Kremura verdorben deut, dann wird es sehr wutterig. Da wird sie aus dem Gorde von dem Herrn, kackt sie aus Ägyptenland. Und dann wählt sich Lot diese ganze Gegend um Jordan, von einer See bei der anderen, und trennt sich einer von dem anderen. So dass Abraham wohnt dort in Kanaan, Lot über in der Städte, und in Jordan gehen. Und dann steht an sie, ich schreibe, und dann sagt er sich dort mit seinem Zelt, wie so dann. Du mögst sich tüßig. Du wie ein Mann, und so hat er gesagt, er hat Gott verstanden. Und ich glaube nicht, dass er verloren gegangen ist. Aber er traf eine ganz andere Entscheidung. Er hat sich niemals trennen dürfen von Abraham. Wenn er bloß würde haben, Gott gefragt. Gott würde für ein Bett ein Rot gehabt haben, ein Bett ein Wesen Rot gehabt Aber er hat uns was hier gesagt, was er hat. Er hat seine eine Ehren, seine eine Janka, er bezieht sich alles. Und da wird an der Schmack sitzt, der Bast sitzt, dort will er alle haben. Wir lesen nichts von dort von Abraham. Abraham ist ganz zufrieden, wenn er mit der Karte groß, der Groß und der Wein, die Wut, der alle drei bleiben hat. Aber lass nicht. Er will sich dort, wo seine Ehren gefallen hat. Wir lesen dort dann Kapitel 14, 14 bis 16, dort wir du, wo sie einmal die Kidnappt hatten, hatten am Wach genommen, das ist ein Monol, weil die Wege einmal war, das ist Dann wird uns das hier gesagt, dass Abraham das hier, der das seinen Bruder gefangen wird, dann merkt er sich gerade und holt am Wache drei. Das ist ein Bild dafür, dass Abraham, er nimmt diesen Mann, wo der von Sinn all gefangen wird. Er wird gepackt von Sinn. Er hat nicht gerade eine Ruhe gefragt. Er wird du Hand gehen, wo er nicht soll. Und Abraham holt am Wache drei. Und wo soll wir dann von diesem Mann wieder? Wir lesen Kapitel 9, hier in Vers 1. Da will du die Engel der Hand gehen. Diese zwei Engel, die kommen dann dann so dann zu uns. Und dann wird uns hier gesagt, Lord, über so, zu so, dann unter der Dier. Und wie sie dort sagt, stand er ab, ging an den Dieren, wechselt mit den anderen sich ab ihr. Hier wieder war er. Er hat das so leicht gewonnen, die Welt, kann ich sagen, dass er sich nicht mehr davon wachstehen kann. Abraham hat ihm doch einmal Futterhol von der Sinn. Er wird ihr fangen, sagt er dort hier, wenn er dann auch ein Krieg wird, oder er ist ein Bild für Sinn, wie sagt er uns gerieben wird. Und dann wird er, wie sie dem einmal loslässt, rannt er, war er drei Dürren neu. Und dann wird er sagen, nun seht er dort. In der Bibel merkt uns hier mit, er sagt, schein für die Menschen, die sich nicht dort dort saßen, wo gottlose Menschen saßen. Man lässt sein Leben, hier wo er sich dort gesagt hat, er meint, und ja, der, der, hat dort auch mit regieren in dieser Stadt. Er will auch ein Ungestalter in dieser Stadt, und das wie eine Geiststadt, wo alles da in anderen Rahmen dort. Du dort nur auch mit regieren, er ist ein gläubiger Mensch, so weit, wie sein Leben auch verbiest hat. Und da werden wir uns die Bibel, wer ist uns Rotgeber? Wer wird unsere Entscheidungen halt bemerken? Der wird dort abschneuen, der wird dort unter Wut Gottes, und ja, der glaubt die Bräuter und sagt in der Tür, wo gehen wir hin nach Rot? Das Mann, er hat sein eigenes Fleisch, er hat seine eigenen Ehren, und er hat das Leben nicht so schön. Wir lesen dort dann Vers 16. 1. Mose 19, 16. Er wehrt sich noch, und dann gräubt der Mann am Abend in der Früh, die zwei Tage drin, wie der Herr will ihn verschönen, er will nicht hin, dass er ankommen sollen. Und hier antwortet er, sagt, hier wehrt er sich noch, er will nicht mehr weich. Vers 17. Als sie dann rückgegangen wird, dann sagt er, er rat dir eine Säule, und schickt schon mal hinter dir. Sie soll nicht stehen bleiben, ob das ganze Amt gehen. Und was passiert? Der Früh kommt gleich mal. Sie hat die Welt so leicht gewonnen. Sie kommt gleich mal weich schicken. Sie muss bloß weiter drei schicken und ihr Leben läuft gerade durch. Für er wird das für immer zu laut. Da darf er nicht mehr noch einmal in den Arm drehen. Oder er hat diesen Mann, der wird heute auch noch fürs Klopf, wie in den 17. Falsch. Gott sagt, gut, ab der ganze Jähnt und ab dem Burschen, ab der die Gun, der die du raten, dass du nicht haben kannst. Falsch 8, hier sagt Lot, überlässt er die Ernte, übernehmen ihn Haar. 
God will selbst tun, der Engel will nur tun, der hat einmal gepackt und sagt, lass mich ran, das mal. Die Worte, das Leben kosten, die Worte umkommen, ja, diese Sinn. Ran, bloß, bloß, auf dem Bosch. Und dann sagt er, nee, 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 ich will gut. Möcht wie, wo wir schon gefangen worden, wenn wir nicht abpassen, nur ans jässige Leben, nur ans eigene Leben, wenn wir nicht daran denken, von wo hole ich mein Rot? Wer ist mein Rot jeweils? Ich möchte mir auch ein junges, junges Mädchen, wo ich gehe ich an den Rot? Wer wird ihn beeinflussen in den Leben? Wo ich über auf den Bauch komme? Golgatha? Oder wo ich stehen bleiben mit den Leben? Ich möchte ein bisschen vom Horten mit mir kommen. Traft Entscheidungen in den jungen Leben und unter dem Wut Gottes. Frag immer die Bibel. Frag deine Eltern. Bet mit deinen Eltern taub. Bet mit den Menschen taub. Weil die weiten kein Mal, wie lange die Wache wird sein, wo ihr Nachbar du kommen. Ich wünsche, dass die alle ein Leben haben, was Jesus gefallen hat. Auch als ältere Menschen, die wir hier sind. Vielleicht hat der Heilige Jesus uns auf Völkern gesagt, diese Dinge, die du das ist, die sind nicht reich. Luther Tag. Wenn wir uns entscheiden, von dir Dinge loszuloten, was die Bibel nicht gehört heute hat. Wie wir weiten kein Mal, bei wo wir kommen, wenn Jesus für uns Leben wird nehmen. Das Morgen hier in Vers 20, dann sagt er bloß nach, schicke mal deine Stadt, dass du dich bist, du hast weil ich Hand ran, dass sie noch clean, du hast weil ich mich da raten, dass meine Säule noch leben bleibt. Der hat das so gut und der lädt an dort noch. Dann kann er du Hand ran, das ist eine kleine Stadt. Aber hey, wir waren ja in uns, hey, das ist nicht dort, wo Gott sein wird. Wenn wir da lesen, Vers 31, dann seht ihr, als der mir alte, die Jüngere, unser Papa soll alt geworden, keine Männer sind mehr beirrt, wo sie nicht mit uns befreien können. So ist diese Welt, die dort hier und dort. Und dann weiten wir alle, wie die Schicht wieder geht. Dann passiert, wird furchtbar, eine Anzucht mit ihren einen Futter. Bloß du wenn, weil sie haben sich von dir rot geholt. Wir sind dort hüßig geworden und sie können am Ende auf einmal nicht mehr dort unterscheiden, wo es ist, was Gott will oder wo es ist, was wir bloß wollen. Sie dachten, sie wären auf dem Golden, sie reuten nach drei, wo Gott dann als selber mit den Engel rieten, da den Rüt, dann reuten sie nach drei, weil sie dachten, da wir doch eine Golden stehen. Und wie kam diese Stadt Ola, da Gott der ganz vernichten da, alles wird verbrannt. Alle Menschen wir wach, da kommen ein furchtbares Gerecht. Nimm wir uns von der Frauen, wo sind eigentlich die Tüß mit uns leben? Sind wir nach Tüß in der Wut Gottes? Weit wir nach, was die Bibel sagen wird? Da habe ich das Gewässer auch verloren, dass wir nicht mehr verstehen können, was sagt die Bibel wirklich. Und du werden mich ans Mild merken, weil wir uns an der Wut Gottes hüllen. Weil wir Gott am Rot frei Und so ist die Bibel, das sein wird. Und Gott will uns so hier helfen. Als nächstes, was die Bibel uns im Mild merkt, in Zahlen Kapitel 1, das sagt, wie soll unsere Lust und das Wut Gottes haben. Und ich denke, das ist so wichtig, Krieg, dass wir doch immer nur denken, wo habe ich meine wirkliche Freude? Es ist meine Freude und der Wut Gottes. In Kolosser Kapitel 2, 8 und 9, wird uns gesagt, dass in ihm, in Jesus, da wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus wohnt das Wort gleich. In Jesus haben wir doch mal fingen. Das haben wir nicht in euer Leben fingen. Wenn ich mich befriehe, der Blöste, wenn ich dann mal glücklich bin, dann ist das eine Arrechte Stehen, eine Arrechte Entscheidung. Wo wann hat Jesus in mein Leben ha? Und ich will mich befreien, einen Partner an meine Seite haben, dass wir taub sind, weil ich mit Jesus gehen kann, da wollen wir reich glücklich. Dann ist er ein Steig vom Paradies ab dieser Erde. Aber wenn wir das nicht tun, dann kann er doch gleich der andere Weich sein. Das wurde gleich als in Jesus. Und wenn sagt das hier, Gott für die Menschen, die eine Freude haben und die Satz und die Bibel. Und die du auch beim Forschen tun. Die wollen sie sein aus dem Baum, wo dem Wut geplant ist. Weil du, wenn der uns die Bibel und Mut merken, dass wir Gottes Wut sein und Läuf haben, über alles. Dass wir Gott so wichtig, wie sie Tinger Israel rückgereist werden, in 5. Mose Kapitel saß. Versaß und wieder. Dann sieht Gott zu den Tinger Israel, er sagt, die sollen mich von ganzen Horten Läuf haben. Und dann sagt er, in dieser Wut wird ich die von dir sein, die sollst du zu Horten nehmen. Das erste ist er wieder aus Älteren. Und dann sagt er, dann soll die dort die Tinge anschwappen. Die sollen davon reden, Tag und Nacht. Wenn die hinge weh sind, wenn die tüß sind, wenn die in den Tool saten, wenn die abstohnen. Das Wut Gottes soll uns ganz tüßig sein. 
We zijn onze vrede en op wat God is hand. De psalmist vangt aan en hij zegt, schoon voor die mensen, die niet zich die zaken overnemen wat God ze doen. Zijn die er vrede en op wat God is hand. Hand ik een dunne vrede om Bibel lezen? Ik heb je dan zeggen dat we gelijk zijn te bij? Ik weet niet wie je zijn en van wie je alle komen. Maar wanneer je die betekent hebt, als deze vrede die nog krijgt, is de dame weer. We gieren voor wie de Bibel stonden. We gieren zagen we aan de stoel met onze schwester taub, en we doen de boek Gottes lezen. We gieren dat we met onze taub beden, vielleicht er het voor, er het voor, er het zaas. Maar we gieren wie we taub. We vangen hier wat niet, we vangen door wat niet, en daar wat niet. En we kunnen meestal niet wachten, wat de dag moet waren we er, we kunnen door gaan voor, er het door gaan voor, wo we ons bereid hadden te treffen. Dan hadden we al alle in onze Bibel, alle citaten. We wilden het met nu hebben we dit gevangen, nu hebben we dat gevangen, die hand gevangen. Zijn we nog te bij? Leeft de Bibel immer nog in onze horten? Van niet, dan wil God ons dat waar van niet inschenken. En hij wil ons dat al je leven de touw geven, want we dat niet gaan. We lezen dat van den König Asab in Salem 73, dat hij wie een man, hij deed ook rutschikken naar de Gottlose leven, en hij verloor meest krijgt zijn, zijn leven met Christus, maar wat we zijn. En dan lezen we over van Amen vers 25 bij 28. Dan zegt hij, wanneer ik bloos die heb, hij meinte met God. Dan vreugde hij niet naar Himmel en niet naar Eerd. Wanneer mijn Charpe en mijn Zeil nog worden verschmachten, dan best de dag God nog alle tijd mijn Horten struis en mijn Rader. Van die, wat de wacht gaan, die worden alle aankomen. Du brengst de alle aan, wenn ze zich wacht rijden van die. Aber dit is mijn vrede, dat ik mij aan God holen doe, en mijn tofer zei op de haren, haren zaten doe. En dat wil ik wieder zijn, wie God God te mij is. Want we lezen van Arm, in vers 15. 14 wil ik het toe lezen. Vielleicht ook 13, hij zegt door, zal het omzand zijn, dat ik mijn hart ohne Fehler geleefd heb, mijn heen zijn ascherlijke was. We moeten, hij hield zich terug van alle God lezen. En nu plecht de vriend aan de mat. Vielleicht heeft hij ook dan die leer, ah, du bist een vrammertje, die mijn en papa loten dat niet meer. Du bist nog zijn mama en papa, die maakt zich nog thuis naar alles vrouw. En we weten niet wat zijn leven ongegoen is. Maar van der kon dat leeg en spat zijn, dat als jonge mensen. En hij zegt het hier dan te God. Hij zegt, zal het hem zand zijn? Is het werkelijk vernuscht dat ik mij zo onstreng, dat ik zijn reine leven leef, al de andere tijd die anders leven? Waarom maar krijg wie zo, zo? Hij zegt wieder. Ik zie je plecht, rein jeder dag, mijn stroef is alles maar eens door. Hij werd onderdrukt, onderdrukt. Dan zegt hij, ik had ook meest krijgt zo gezegd als toi, zus de Godlose. Maar check hem al, de man had ik verdomd al die dingen die jemals gewaast zijn. Wat wordt ik voor een verbeeld gewaast zijn voor de andere gläubigen? Dat valt hem niet op eenmaal bij. Dan zegt hij, dan dacht ik toen maar even nu. Ik wil hem al begrijpen kennen, maar dat wie mijn tisch was. Wat ik denk, in dat Heiligtum Gottes, dann meint einmal ab er ein, Vers 17. Wart ich im Gebet, dann fragt er Gott nach Ruhe. Und dann ab einmal kann er verstehen, ich war geplagt von der böse Macht, die will mir in Sinn bern haben. Mein Leben soll in Verdorbenen rahmen. Und dann der er Busse. Dann sagt er zu Gott, jo, du sagst dir ab, glaubst dir wegen ab, die schmitzt dir alle an, die wollen plötzlich zu nichts gehen. Die gehen unter und die nehmen ein Ein mit einer großen Angst. So ist ein Traum, wenn ihr abwarten wollt. Dann sagt er fast 21, wie so, dann tut mir das Weih in mein Hort, und das stürzt mir so in meine Nieren. Ich will es nur, es ist ein dummer Mensch. Ich weiß nicht, ich habe so gehandelt für dieses ein Tier, sagt er. Das wird gerade dort, am Lack der Gottlose sieht sie so ja. Hij kon op eenmaal niet verstaan, wat hält dat aan? Dat ik me verheb nog reinhulden daar. Al die onderdunnen je anders, waarom zal ik mijn leven reinhulden? Vlees je het ook zoals jonge mensen. Al die andere mensen, er die gaan dat en dat. Plus, wie gaan dat niet? Die andere lied, er, die zijn lang niet zo nee, wat wie zijn. Dat zijn ze daar ook gerust. En waarom zal het bij ons zo zijn, bij jou zo? Dan is het schwaar te verstaan. Dan wil het je bij mij merken, dat ook mal eenmaal je schnoeien. En vraag je mal God. Is het oké? Okay? Zijn de andere mensen alle levenden? Vraag eenmaal God aan mijn rood. Waar je in het leven staat. En dan wil je vrede vinden over die dingen. 
Und die Älteren, die wollen die Jünger auf dem Weg holen, die wollen die Jünger bewahren, dass sie nicht irgendwo heran in die Wahrheit auflesen mit ihrem Leben. Die werden sagen, die Älteren, die in den Mund gesagt haben, die Jünger leben nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht. Das ist nicht, dass die Älteren die nicht gleich sind. Und die Wahrheit sind die Jünger zu feilen, wir kennen das, alle anderen kennen. Hier, wir kriegen einen Mund, den Jünger der Krieg so. Er sagt, der Gott ist in der Leben, das ist der Schrank, der soll dann ganz im Sonst sein, plus existiert sie. Bata beten dort. Dann sag ich einmal zwei Dinge. Die anderen Menschen gehen in Hall. In meinem Leben geht über Christus. Und dann der Busse. Er sagt zu Gott, ich sehe so dumm, die was kreist ist ein Tier, dass er mich nach Luten du nicht locken. Und dann redet er, kreist diese Fasche und sagt, wenn ich bloß die habe, Haar, dann freut nicht den Himmel und nicht den Erd. Das soll auch uns Wunsch sein. Du wirst mir auch die Bibel uns mit, wir sollen unsere Freude und das Wut Gottes haben. Als nächstes im Psalm 7, da dich, Feuer und Fief. Du sagst, hab dir eine Last an dem Herrn, und du wirst dir geben, was ich dir heute wünschen darf. Befehl dem Herrn deine Wehe an, und der Arm vertrauen. Er wird das reich merken, er wird das Geld merken, er wird die reich führen. Warum merkt die Bibel uns mit, dass wir sollen Gott am Rot frauen? Wir sollen Arm ans Leben und vertrauen. Er wird uns reich führen. Und das ist so schön, wenn wir dort tönen. Und dann das Letzte, das die Bibel uns in der Mitte merken, er sagt, wenn wir dort tönen, dann wollen wir den Menschen senden, die Frucht bringen. Die so sind aus dem Baum, der eine Kante rief, wo ihr plant ist, die Frucht bringen, der in sein Leben. Und das kriegt mit Jesus wohl. Johannes Kapitel 15, Vers 5, der auch, der hat ihn Mut merken, er sagt, blieft in mir, ich bin jünd, und dann wollen wir Frucht bringen. Und er sagt, du darfst die Fuhre ans Beropen, dass wir Frucht bringen sollen. Du darfst, was der himmlische Fuhre verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen. Aber das eine sagt Jesus immer wahrer, blieft in mir. Was ihr nur, was sagt, an alles online, was er kann, der kann das ganze Leben, dass wir nicht sollen in Jesus blieben. Wir sollen die Gottlose Sieht auch annehmen. Wir sollen uns Leben vermischen. Und was ihr nur, dass die Rats die Vorbein kriegt, dass wir uns vermischen mit der biblischen Lehre, mit dem Gottlosen Wandel, mit allem Möglichen, weil Satan haben, wir sollen uns bloß vermischen. Weil wir sind das zumal und nach ihr reden, das Thema heute so an, weil wir uns nicht loten von Ziel weit bringen, Jesus zu fallen. Das Thema jetzt auch kriegt um diese Vermischung, weil wir in allen Testamenten auch sagen, wir sagen alles online, die Menschen zu vermischen. Die sollen nicht mehr klar denken können. Alles soll bis dahin unter sein. Und hier wollen uns die Bibel auch fern. Er sagt, ein gottloser Mensch, der wird nicht bestohnen, aber wenn wir waren, uns an den Rot von Jesus hören, wie in Arm blieben, da wollen wir Frucht bringen. Und wir waren gereun blieben, sagt er. Wir wollen das ewige Leben haben. Matthäus Kapitel 7 sagt hier, sagt uns, und ihre Frucht, wo wir den Baum erzählen. So, ich möchte ihn einmal ganz persönlich freuen. Wenn Menschen, die Jünd kommen, spazieren, was von der Frucht können die sich von Jünd holen? Ist das eine negative Frucht? Es ist ein Murren, ein Schlemmen. Ich man das mal alles so essen, man jagt mal alles so essen oder so. Wovon eine Frucht haben Menschen von uns plecken? Wir können uns vielleicht sehr vernünftig abführen. Aber wovon eine Frucht haben Menschen von uns plecken, wenn die uns, nur uns kommen, wenn die uns sein in der Gewerk, weil wir manche Arbeiter sind, ob wir Arbeit steht, wo sind. Was haben von eine Frucht für dich? Und hier sagt er, wenn wir unsere Freiheit wollen und der Wut Gottes holen, wenn Gott uns ruht, jeder kann sein, da wird eine Frucht sein, da wird alle Menschen morgen. Ich würde das einmal vergessen, wie es während der Pandemie nach Kanada fliehen würden. Das geht mir nicht nur an, dass ich die Luft sein will. Wir kommen in Calgary an und da wir mit dem Covid so ewig besät und dumm. Und die haben uns gesagt, wir dürfen nicht spritzen, wenn wir in Calgary ankommen. Wir werden auch nicht gespritzt, er kann nicht gehen, da wird er haft. Bloß wir halten uns entschädigt, wir wollen nicht. Dann kommen wir wieder an und dann sagt er jemanden dort an. Ich sehe, wir, der hat man zu mir gesagt, nee. Ich sehe, wir haben unsere negative Testen hier, wir sind gesund, uns schulden das. Dann muss ich einen Brief unterschreiben, dass sie mir einen 15.000 Dollar Struf wollen geben, wann der Einwort wird auch recht gut mit uns. Ich sehe, okay, ich unterschreibe den Zahl. Wenn wir uns am Porten eine Stunde haben, dann müssen wir sitzen bleiben, ganz allein. Für 30 Minuten sollten wir da. Wenn einmal kommt der Mann rein, dann raubt er mich. Muss ich meine Taschen am Dash leihen und sagt, where is your money? Ich sage, hier in dieser Tasche. Dann leiht er mal am Dash ab. 
Jeg kan nogle trøtte lidt, at du har Det har kostet tre lejen. Og har helt pludselig i hængs og tårsen og tænkt med i øvn. Og en måtte sagt, at vi er bedste. Jeg sagde, Donald. Han sagde, I'm sorry, jeg mener det ikke. Han sagde, er du en kristen? Han sagde, ja. Han sagde, det bedste mener ikke. Jeg sagde, ja. Han sagde, hvis jeg der drøt kom, med dem er plen dur om at ægge. Dann sag ich, dass all das die wir nur Falle von Christus. Der Mann hat Thronen in die Ehren. Sagt er, das wurde ich dich gedauert, weil ich nicht mal tun. Und das ist ein Setup von unserem Government. Das ist ganz was damit, was wir hier machen tun. Sagt er, die wollen die Debüte nach den Polizisten, weil die auch noch wollen andeuten, die, die Spritz nehmen, nach einem Covid-Test. Sagt er, gut, du bist vorbei, die wollen nicht passieren, die wollen nicht tun. Das ist alles, bis die Menschen in Ängsten. Und der vertelt mir mal der ganze Geschichte. Aber am Ende sagt er, you know what? Ich sehe Gott dankbar, dass die Menschen ja verstehen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Dem Welt wird uns beobachten, wenn wir dort nicht alle Jahre, nicht alle Tage anwohnen. Aber einmal hier und da, da wurden Menschen uns bejähnen. Und Gott wird krank, mir in die Brücken wollen, um ein Fehrbild, ein Zeugnis zu sein. Kreuz ist es durch. Und bis hier, bis kreuz, die Leute uns rückgehen, die Polizei kommen uns hängen rein, und dann sehen wir bloß, wir haben alles, was wir brauchen, die Wange abhängen, war da drei, und wir fuhren in ein Haus, wir dürfen kein Quarantäne tun, nicht irgendwas. Wir werden frei. Gott will mich in die Brücken. Bloß er fragt, beliebt in mich, in ich und Jünd, damit er sich durch uns verherrlichen kann, auf diese Erde. Ist Jesus dein Rotgeber? Hast du dein Leben als Jesus aufgegeben? Bist du wahrer geboren? Bist du die Sache, dass du ein Kind Gottes bist? Wenn nicht, dann will ich dich einladen. Von dir ist deine beste Gelegenheit, dein Leben von Nien zu ordnen. Und wenn du Jesus nicht kannst, werden wir am einladen. Dort hin unsere Horte kommt, unsere Sünden vergeben wird, unser eigenes Leben schenken, dass Jesus will es so jeden. Und dann tja wir zehn Jahre Gottes sein, nur den Rot von Gott leben. Wir wollen kein Mal dort ohne Fehler merken. Aber danach, wir können immer wieder drei Busse tun und wir können in den Weich mit Jesus gehen. Nach einmal diese Frau zum Schluss, wer ist dein Rotgeber? Von wem warst du beeinflusst? Vom TV? Von dem Phone? Von der gottlosen Sinn? Von den Nurrechten? Von wem warst du beeinflusst? Ich wünsche, wie alle beeinflusst werden von der Wut Gottes. Ich kann mir ein kurzes Zitat durchschreiben, was ein Mann geschrieben hat. Und mir gefällt das. Er schreibt das so, dass es nicht möglich ist, sich einen glücklichen Mensch fertig zu stahlen, der nicht auch zu derselben Zeit ein Leser von der Wut Gottes ist. Ich habe verstanden, was er sagt. Dass es nicht möglich ist, einen glücklichen Mensch zu untertrafen, ohne dass dort ein Bibelleser ist. Sind ich und du, die Menschen, die glücklich sind, wenn wir die Wut Gottes in unseren Horten Tüß haben, wenn wir Jesus in uns Tüß haben. Er sagt, dass es unmöglich ist, einen glücklichen Menschen zu finden, der nicht die Bibel lesen wird. Zum Schluss sagt Jesus, Matthäus 11, 28, kommt, kommt nur mir, das ist eine Anlösung. Und er wird uns Rot geben, er wird uns verzeihen, er wird unsere Sünden raufnehmen, unsere schweren Sachen, die wir vielleicht mitdrehen, er will uns erquicken, sagte, und dann habe ich frei gehen, ein reines, nie Leben haben. Kriegt das falsch, was er heute in der Begrüßung, Offenbarung 3,18. Gott sagt, ich dir in den Teuroden, komm nur mir. Wenn wir lesen Jesaja Kapitel 1,18, sagt Gott, komm du mal, weil wir dir sagen, der reden. Wenn die Sünden vor Blut rot sind, soll es neu wird werden. Wenn die Hort sind, so scharla, soll der Weg werden, so wohl. Wahrer sagt Gott, komm du wir haben die Sache der Reden. Gott hat einladen. Und wir haben diese Einladen und nicht Loden für Bigonen. Wer ist uns Rotgeber? Amen. Wer will stehen und zum Beten? Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du von Himmel raufgekommen bist, uns sind die Menschen zu raten. Herr Jesus, wir haben von dir Psalm eingelesen. Und du sagst, Gott für die Menschen, die nicht den Rot annehmen von den Gottlosen die nicht auf ihre Wege gehen können, die sie du nicht tüssig merken können, sondern die ihre Freude und die haben und den Wut. Herr Jesus, wir sind hier eine ganze Schuhe Menschen taub. Und was sie uns so hart und der forschen, 
mit den Helden Jesus, Herr Jesus. Wir wollen einen Moment still werden für dich. Und ich bat, was du durch die Reihen gehen und was du uns wiesen, wo uns Leben steht. Fang bei mir heute an, Herr Jesus, als wir still werden für dich. Danke, Herr Jesus, dass jeder Hort hier bin, weit, wann die Dinge nicht in Ordnung sind. Bitte schenk auf, dass wir können dann nur die kommen. Und ich danke dir für die Vergebung, was du schenken das. Ich danke dir auch für das eigene Leben, was du schenken das. Für jeden, der kommen wird. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Wir nehmen Platz. Ich will auch hier die Gelegenheit geben, euch wie noch in Leute singen. Möchten wir können, wenn die Frau in Hand jemand als vielleicht hier, der denkt, mir fehlt halb, fällt ihn ganz früh einmal treten zu bleiben, ich will jedem mit Jünd taub, dort wird Gott das lesen, hier sind auch andere Deiners, und dann werden wir taub beten, dort nicht Jesus bringen, damit wir dann ein geheiligtes Leben haben. Sonst werde ich dir nur einladen, weil er tomorrow ist zu uns, du werde ich über das Thema reden, verbettert sein. Bitte lade auch deine Freunde ein, weil wir wieder die Gemeinschaft der Gottes in Wut haben. Dankeschön, Gottes Segen.